የነስተልኝ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር አልጋንሽ ተካኝ አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያ ያሏት ታሪካዊ ቅርሶች የህዝቦቿ አንድነት የሚያንጸባርቁ መሆናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፉት ሁለት ቀናት በዳውሮና በደቡብ ኦሞዞኖች እንዲሁም በኮንታ ሊዮረዳ የነበራቸውን ቆይታ ሪፖርተራችን እየሞገስ ተከታተሎ ተከታይን ዘገባ አጠናቀሯል። በደቡብ ክልል ዳውሮና ደቡብ ኦሞዞኖች እንዲሁም በኮንታ ሊዮረዳ ቆይታ የነበራቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በየአካባቢያቹ በነዋሪዎቹ የደምቀ አቀባበል ተደርጎላቸዋል በዳውሮ ዞን ተርጫ ከተማ በነበራቸው ቆይታ ዞኑ የሚታወቀበትን የባህል ጭፈራ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ታደመዋል ዳውሮ የታሪካዊና ተፈጥሯዊ ቅርሶች መገኛ መሆኑ የጠቆሙ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የህብረትን ጥቅም በዳውሮች አባባል አፈረድቷል ዳውሮች ኮራይ ቁጪ ወንጅሪ ያቁንቴ ይላሉ ብዙ ጆች ስራን ቀላል ያደርጉታል ማለት ነው ከዚህ በላይ መደመርን ምን ሊገልጸው ይችላል ያላንዳች ማጣበቂያ ማጣበቂያ ያላንዳች ማሽነሪ ሲሚንቶ ሳይጠቀም እርስ በርሱ ተነባብሮና ተሳስሮ እስከ ዛሬ መዝለቅ ያለው ካቲ ሐላላ ኬላ በመባል የሚጠራው ለዓለም ድንቅ መሆኑ ምን ነገርና መከለት ያለበት ዘስቶ ነው የድንጋይ ግንብስ ቢሆን የመደመር እንጂ ሌላ የምን ተምሳሌት ሊሆን ይችላል ከቅርብና ከሩብ ሀገር የተሰባሰበ ተባብሮና አንድ ሆኖ መስራት አቀበቱን ቁልቁለት ገደልን ሜዳ ያደርገዋል በደቡ ኦሞ ዞን የሚሆን በአገሪቱ የሚገኙ ረጅም ዘመናት ያስቆጠሩ ቅርሶች የኢትዮጵያውያን የቆየ አንድነት የሚያሳዩ መሆኑን የጠቆሙ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እነዚህን ያለፉት ትውልዶች ያሳረፉት አሻራ ለመጠብቀው ይገባል ብለዋል የኢትዮጵያን ታሪክ سنመረመር በሰሜን አክሱምና በአፋር በመካከለኛው የኢትዮጵያ ክፍል በጥያ ትክል ዲንጋዮች በደቡ ደግሞ በኦሞ ሸለቆ የጥንታዊ ኢትዮጵያ እንታው ይቅሪቶች ተገኝተዋል ይሄ ምን ያሳያል መሰላችሁ እንታው የኢትዮጵያ ህዝቦች ከሰሜን ደቡብ ከመራ ምስራቅ ተሰማርተው ታሪክ ሲሰሩ እንደኖሩ የሚያሳይ ጋድ ምስግር ነው የዛሬ 2.4 ሚሊዮን አመት የኖሩትና ታሪካቸውን የተወልን የኛው አባቶችና እናቶች ናቸው ሁሉም የተሰሩት በእኛው ቀደምቶች ነው ሁሉም የኛው ናቸው የሁሉም ወራሾች እኛው ነን ለሁሉም እንቀረቀራለን ሁሉንም መጠበቅ ይተበቅብናል ሁሉም ያኮሩናል ሁሉንም እንቆራጣቸዋለን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኮንታ ሊዮረዳ ኮይሻ ከተማ ሲገኙ በሊዮረዳው ነዋሪዎች የደምቀ አቀባበል ተደርጎላቸዋል ኮንታሊ ዮረዳ ባስደናቂ ተፈጥሮ ውስጥ የሚገኙ ያሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኗሪዎቿ ይህንን ተፈጥሮ መጠበቃቸውን እንዲቀጥሉ ጥሪ ያቀርበዋል በጣም የሚያስደንቅ እንደዚህ አይነት ምድር ኢትዮጵያ አላት ወይ እንድንል በሀገራችን እንድንኮራ በሀገራችን ተስፋ እንድናደርግ ለናንተ የምንናገረው የምስራችንና ሲሳይሳይሆን እናንተም በማየት ብቻ ጉልበት አግኝተን ተደስተን ለካ ተስፋ አለን ብለን እንድንመለስ ያደረገ የሚደንቅ የሆነ የፈጣሪ ስራ የታየበት እናንተም ማየት ይችላልላችሁ ዋናው ተተሰጣችሁ ዋናው እንድትይዙ ለዋናው እንድታመሰግኑ የቀረው በጣም ቀላል መሆን እንድትታስቡ ፈልጋሉ ብሩም ይመጣል የብልጽግና ዘመን ስለሆነ ለማቱም ይመጣል ለማቱ ይመጣል መቼ ማንንም ተመኝቶ የማያገኘው እነዚህን ተራራዎች ግን አደረ አጠብቋቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በኮንታ ሊዮረዳና በዳሩ ዞን መካከለ የሚገኘውን የጨበራ ጩርጩራ ቢህራይ ፓርክንም ጎብኝተዋል 
በሀገሪቱ የሚስተዋሉ የመሰረተ ልማት ችግሮችን ለመፍታት መንግስት በቀደም ተከተልና በተጠና ቀድምላሽ ለመስጠት እየሰራ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዳውሮና ደቡብ ኦሞዞኖች እንዲሁም ከኮንታ ልዩ ወረዳይ ተውጣጡ የተለያዩ የህብረት ሰክፍሎችን በየአካባቢያቸው ባወያዩበት ወቅት የመሰረተ ልማት የማዋቀር የቱሪዝም መስቦች ልማት የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ የከፍተኛ የመንግስት ምርት ተቋማት የጤናና የመደበኛ ትምህርት ልማትና መሰል ጥያቄዎች ቀርበውላቸዋል። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን በተመለከተ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሉትን ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የማጠናከር እንጂ በየትኛው ማካባቢ አዲስ ዩኒቨርሲቲ ባጭር ጊዜ ውስጥ የመገንባት እቅድ በመንግስት በኩል እንደሌለ ገልጿል። በተለያዩ አካባቢዎች የሚነሱ የክልልነት ጥያቄዎችን በዘላቂ ሁኔታ ለመፍታት የዳበረ ውይይትና የነጥር ሐሳብ ያስፈልጋልን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሶስቱ ማካባቢዎች ይሁን በሌሎች አካባቢዎች የሚነሱ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎችን በዘላቂ መንገድ ለመመለስ መንግስት በቅደም ተከተል እንደሚሰራ ገልጿል። በተሄደበት ሁሉ ዩኒቨርሲቲ በተሄደበት ሁሉ ክልል በተሄደበት ሁሉ መብራት ውሃ የሚለው ጥያቄ ቅደም ተከተል መጠቀም ካልቸል ሁላችን መማያረካ ሁላችን የሚያባል ነገር ይፈጠራል ያለው ቋት ያለው ሀብት ያው የምታቦት ነው ኢትዮጵያ ያላት ሀብት 90 ቢሊየን አልሞላ ዶላር ጂዲፒ ዋ የኔ ህል በሚቀጥሉት የብልጽግና ዘመናት ቢያንስ በአስተራመት ውስጥ ከ1.5 ወይም 150% ጂዲፒ ዋን ማሻሻል ደብል ማድረግ ብቻ ሳይሆን ከዛ ማላት ይሄን ካደረግን አብዛኛው ጥያቄ በተለየ መንገድ የውሃ መብራት መርስ ያገኘ ስለሚሄድ ብዙ ሀብት ለመሳብ ስለሚቻል የህዝቦቻችን ጥያቄ የሰዎቻችን ችግር መፍቴ ያገኘ ይላል የሚል እምነት አለ መንግስት በተለያዩ አካባቢዎች መንገዶችን ለመገንባት በተያዙ አመት 48 ቢሊዮን ብር በጀት መያዙንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቀመዋል አሁን የገጠር መንገድ የሌለበት የገጠር መንገድ የለም የዩሮፕ ማለት ከፊዚል አስፋልት የለም ከፊዚል ደግሞ ከ40 ሜትር ደረጃ ያለው አስፋልት አርጅቷል ተገና ያስፈልገዋል ከዛ ደግሞ ከፊዚል ተበበች አስፋልቱ አስፋት ወይ ደግሞ ከተማ ማህል ስለታልፉ ሁለት አድርጉት አንድ አይበቃንም አደጋ ያጋጠመ ነው የሚል የእድገት ፍላጎት ከሁሉም የኢትዮጵያ ጫፍ ይነሳል 48 ቢሊዮን ብር መደብ እንጂ 400 ቢሊዮን ብር መደብ የመንገድ ፍላጎት ካጭ ግዚያ አንጻር አይሟላ አንደኛ ውድ ነው ሁለተኛ ፍላጎት በጣም ሰፊ ነው መንግስት አንዱ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ያለው ኤሪያ መሰረተ ልማት መንገድም መብራትም ውሃም በሚመለከት በበጀትም እኛ ማንችለውን የግል ሴክተርም እንዲገባ አድርገናል ለምሳሌ መንገድ ከሁለት ሶስት ኩባንያዎች ጋር ቀድሜ አሳውትን በክፍያ የሚሰሩ መንገዶች ድርድር ጀመረናል ገንብተው ያስከፈሉ ወዋና ወዋና መንገዶች እንዲጠቀሙ ለፉት 50 ሲደመር አመታት ኢትዮጵያውያንን ያገለገለው አንጋፋ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በዘርፉ ብቁና ጠንካራ ሴቶችን አፍሮታል። በማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ምጣኔ ሀብታዊ ይዘቶች በመቶዎች የሚቆጠሩ ሴቶች ይበቁበት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በተለያየ የስራ ዘርፎች ከመያገለግሉ ባለሙያዎች ጀምሮ ተቋሙን ወደፊት ያራመዱ ሴት አመራሮች የኢቲቪ ዩናቶች ናቸው። ኢቲቪ ያንጋፋነቱን ይህልም በብቃትና በጥራት የካበቱ ሴት ባለሙያዎችን ለመገናኛ ብዙሃን ኢንደስትሪው አበርክቷል። ዛሬም እልፍ ብቁ ሴቶች በተለያዩ ሙያዎች ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ውበቶች ናቸው። ከእትኛም ጊዜ በተሻለ በብዛትና በአይነት በሰፋው የሀገሪቱ የመገናኛ ብዙሃን ስነ ምህዳርም በኢቲቪ ውስጥ በተለያዩ ሙያዎች ተቀምሞ እየተሰሩና አሁን በተለያየ የመገናኛ ብዙሃን የሚሰሩ ሴቶች ሙያ ያሻራቸውና ተጽኗቸው በግልጽ ይታያል። ከሙያው ልዩ የሥራ ባህሪ አንጻር ጊዜ የማይገድበው የ24 ሰዓታት አገልግሎት ህዝባዊ ኃላፊነትና ተጠያቂነት ማህበራዊ ተጽዕኖን ከሥራ ስነ ምግባርና ከቤተሰብ አስተዳዳሪነት ጋር ተቋቁሞ በሬዲዮ ሞገዶች ውስጥ ጠንክሮ የሚሰማ አርማጮቻችን ከኤፍኤም አዲ 97 ነጥባን ዜናዎች ጋር በቴሌቪዥን መስኮቶች ደግሞ ደምቆ የሚታይ ተመልካቾቻችን ከሰዓት በስፖርት ዜና ጋር ወጋችነት አስተማሪነት እህትነት እናትነት በጥቀሉ በፈተናዎች ነጥሮ ይወጣ ብርቱ ሴትነት 
በየጊዜው ከመዘምነው የመገናኛ ብዙሃን ቴክኖሎጂ ጋር እኩል የሚራመድ ለማወቅና ለመለወጥ ሰፊ ድልን የሚሰጥ መስተጋብራዊ የሥራ ከባቢ በታሪክ በፖለቲካ በመዝናኛ ባህል እንዲሁም በትምርታዊና ዶክመንተሪ ፕሮግራሞች ውጣውረዱን ተቋቁሞ በራሁን ከብርዶ አጣጥቦ ሙያውን ከሰነ መግባራ አወሃዶ ማህበራዊና ቤተሰባዊ ኃላፊነትን አጋምዶ የዘለቀ ሁሉን የቻለ ሴትነትን በዘንድሮ የሴቶች ቀን ለመዘከር በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ስር የሚገኙ ኢቲቪ ዜና ኢቲቪ መዝናኛ ኢቲቪ ቋንቋዎች እንዲሁም ሁሉም የሬዲዮ ቻናሎቻችን ለእናንተ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን መልእክቶቻቸውን ተደራሽ የሚያደርጉት በሴቶች ብቻ ይሆናል ዛሬ ከ600 በላይ ሴት ሰራተኞችን ያዘውና ከእናንተ ጋር ግማሽ ክፍለ ዘመንን ከተጓዘው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጀርባ ብዙ ጀግና ሴቶች አሉ መልካም የሴቶች ቀን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜናዎችን እንደቀጠሉናቸው ዓለም አቀፉ ነው የሴቶች ቀን በማስመልከት የኤፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳሎርቅ ዘውዴ ያስተላልፈው መልእክት እንደሚከተለው ይቀርባል ዓለም አቀፉ የሴቶች ቀን እንደ ሌሎች ሀገራት ሁሉ በዛሬውለት ያከበረ ነው የነና አመት ልዩ የሚያደርገው የቤጂንግ የሰመምነት መርሃ ግብር 25 አመት ሴቶች በሰላምና ጸጥታ ላይ እንዲሳተፉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ያሳለፈው ሳኔ ቁጥር 1325 20 አመት የሴቶች 10 አመት ብሎ የአፍሪካ ህብረት ያሳለፈው ሳኔ የሚገባደድበት መሆኑ ነው ስለሆነ መለስ ብለን የመጣንበትን ጎዳና እንድንመለከት ያስገድደናል በአግራችን በሴቶች ጉዳይ ላይ የታየው እድገት ከፍተኛ ግምት የሚሰጣ ነው የኔም እዚህ ቦታ ላይ መገኘት የዚህ ቀጥተኛው ጥይት ነው በተመሳሳይ ደረጃ በአፍሪካም የታዩ ያሉ ግኝቶች ተስፋ የሚሰጡ ናቸው ይሁንና ሴቶችን በማብቃትና እኩልነታቸውን በማረጋገጥ ረገድ ስራው ተጠናቋል ብለን የምናስብ ከሆነ ተሳስተናል ስራው ገና ተጀመረ እንጂ ኡነትን እናጋገር ካልን ደግሞ ከፍተኛው ጥይቶች የተገኙ ቢሆንም ማለም ደረጃ ለሴቶችና ሴት ልጆች የተገባውን ቃል በመተግበር ረገድ ብዙ ይቀርናል ለነርሱ ትምርት ባለመዳረሱ በርካታ ምርጥ ጭንቅላቶችን አጥተናል የጾታ አጥቃትን ባለመከላከላችን የጾታ ኩልነት ተዛብቶ በመቅረቱ ከጥቂቶች በስተቀር ለመርጫ ባለመቀረባቸው ወይንም ባለመመረጣቸው ብዙ ለማድረግ አልቻልንም ዘላቂ መፍቴ በማስገኘት ረገድ የሴቶች ጉዳይ በቂ ትኩረት አላገኘም ቢባል ማጋናና አይሆንም ሀገራችን ባለፈው አመት ብዙ ስኬቶችን አስመዝግባለች ሴቶች ወደ ሐላፊነት ቦታ አመጣዋል በአግባቡ ሊከበርም ይገባል ቀላል ግኝት አይደለምና ለሴቶች የመልካም አጋጣሚ በር ሲከፈትልን እንዳይዘጋና ሌሎችም ሴቶች እንዲያልፉበት ጥቂቶች ላይ የበራውን መብራት ሌሎችን ጋም እንዲያጥለቀልቃቸው ማድረግ ይጣበቀናል ለዚህም ነው ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀንን ማርች 8 አመት እየተጠበቀን ማክበር ብዙ የቤት ስራ ላለብን ሰዎች በቂ የማይሆነው የሴቶች ጉዳይ በአመት 365 ቀናት የሚሰራበት መሆን ማለበት ስናከብረው ስኬቶቻችንና እጥረቶቻችንን የምንመዝንበት ለመጫዋመት ቁርጠኝነታችንን አሳድገን የምንጓዝበት መሆን ይገባዋል ወጣ ሴቶች እግራው ጥረው ቤተሰቦቻቸውንና ራሳቸው ተጎርተው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት አጠናቀው እንደምንም ዩኒቨርሲቲ ከገቡ በኋላ እንዲመረቁ ማድረግ ቀዳሚ ተግባር ነው ኡነታው የሚያሳየን ግን በርካታ የሆኑት ብዙም ሳይቆዩ እንደሚባረሩ ነው ሴትን ለማስተማር ካልቻልን ጤናማና አምራች ካላደረግናት ስለኩልነት ማለማችን ብዙም ትርጉም የለውም ለሴት የነጻነቷ ቁልፍ ትምርት ነው ዘንድሮ ጥረት ተደርጎና በልዩ ድጋፍ በርካታ ሴቶች ዩኒቨርሲቲ ቢገቡ በመጀመሪያ መንፈቃ አመት የታየው ውጤት የሚያሳስብ ነው በዚህ ረገድ ለህቴ በሚል መሪ ቃል ሴት ባለሀብቶች ባደረጉት ድጋፍ ተጋላጭና ውጤታቸው ደካም አልሆኑ ሴት ተማሪዎች ለተወሰኑ ወንዶችም ጭምር የተጨማሪ ትምርት ፕሮግራም ወይም ቲዩቶሪያል ለጊዜውም ቢሆን በስድስት ዩኒቨርሲቲዎች ተጀምሯል ከተረባረበን በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች የማናደርግበት ምክንያት የለም እህቶቻችንን ለበጎ ተግባራቸው ከልብ አመሰግናለሁ ተፈጥሮ ለሴቶች የሰጣቸው ከፍተኛ ጸጋ ትውልድን ማቆየት ነው ለዚህም የሚያበቃቸው ተፈጥሯዊ ሂደት ቦራባ ይጀምራል ዛሬ የዮራባ ንጽና መጠበቂያ ስለሌላቸው በአመች ቦታ እጥረት በርካታ ተማሪዎች ቦር እስከ አንድ ሳምንት ድረስ ከትምርት ገበታቸው ይስተጓጉላሉ እንደነዚህ ያሉ ችግሮችን ለመቅረፍ ጀግና የሚያሰኛቸውን ስራ የሚያከናውኑ ኢትዮጵያዊት ወይዘሮ ፍሮይን ይመብራቱ እንዳሉ የነገረን ሲኤንኤን ነው የጉዳይ በዚህ ደረጃ ከወጣ መብራት ከበራበት ወደ ኋላ መመለስ የለበትም በማለት በሄራዊ ንቅናቄ ለመፍጠር ግብረ ኃይል ተቋቁማል በበጎ ፈቃደኝነት አባል ይሆኑትን እንዲሁም ዘላቂ መፍቴ ለማስገኘት ልዩ ልዩ የንጽና መጠበቂያ በማምረት በማደል የተማሩትን ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ የነቀናቄ ያቀናጃል ያሳድጋል እንጂ ሌሎች ጥረቶችን አይገታም ሀገራችን ያደገች ስትመጣ ሴት ተማሪዎችን ካንደኛ ደረጃ ትምርት ቤት ጀምሮ የንጽና መጠበቂያ በነጻ የሚያገኙበት ጊዜ ሩቅ እንደማይሆን ተስፋ አለኝ 
በዚህ ረገድ በህቴ ፕሮግራም አማካኝነት ለብዙ ጊዜ የሚያገለግል የንጽና መጠበቂያ ማምረቻዎችን ለመትከል እንቀስቃሴ የተደረገ ይገኛል ይህንን ችግር ተሸክመን ስለኩልነት ማውራት ያስቸግራልና የትምህርት ሰነዶችን ፎቶኮፒ ለማድረግ አቀሜላቸው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጥቂት አይደሉም በአንደኛው ክፍለ ዘመን ላይ ያለን ሳተላይት አመጥ ቀን ስናበቃ ይህንን ችግር ታሪክ ለማድረግ ለነነሳ አሳይገባል ለረቂቅ በታብሌት ቢተካስ ባግራችን የታሰበው የታብሌት ምርት ብናሳድገውስ ከፍ ብለን እንዳንናልም የሚከለክለን ይለም በዚህ አጋጣሚ ማንንም ሳይወቃቸው ሳይወራላቸው በየሆስፒታሉ በሽተኞችን አረጋውያንን የጎዳና ተዳዳሪዎችን የሚደግፉ ሴት ስራ ፈጣሪዎችን ለማብዛት የሚደክሙ በርካታ ወገኖቻችንን ሴቶችን ለማመስገን ወዳለው ላብረታታቸውም ፈልጋለው ሌሎችም የነርሱን ፈለግ እንዲከተሉም ጋብዛለው ዛሬ በገብርና ክላስተር ላይ የተሳተፉ ያሉ ሴት ገበሬዎችን በማዳመጥ ብቻ ተስፋ እንዳለን ይታየናል በገጠር እንዲሁም በከተማ ይፋዊ ባልሆነ የኢኮኖሚ ዘርፎች ላይ የምትገኘውን ሴት ከደገፍናትና ቀጥታ እርሷ ላይ ድርሰን መሰረታዊ ጉዳዮችን ብናስጨብጣት እርሷን ብቻ ሳይሆን መላቤት ሰብን ማህበረሰብን ለመለወጥ ይችላል ስለሆነም የዘመኑን ቴክኖሎጂ ተጠቅመን በቀጥታ ልንደርስላቸው እንችላለን እንበርታበት እዚ ላይ የደረስናው እናቶቻችንና አባቶቻችን ባቆዩልን ሴት ነው እዚ ከፍተኛ ድል ላይ ለመدرس እድል ያገኘነው በጀግና እናቶችና አባቶች ትከሻ ላይ በመቆማችን ነው አንዳችን ላንዳችን መሰላልን ሁን እንደጋገፍ እንረዳዳ ለማንኛውም ጥረታችን መሰረታዊ ቁልፍ መተባበራችን በጋራ መቆማችን ነው የሴቶች ጥያቄ የሴቶች ጉዳይ ነው ሴቶች በራሳቸው ይወጡት ለችግሮቻቸው መፍትሄ ማስገኘት ያለባቸው እነርሱ ናቸው ከሚል አስተሳሰብ መላቀቅ አለብን አላፊነትን መሸሽ ይሆናልና የቀን የሁላችንም ነው መጪውን አመት የተግባርን አድርገው ኢትዮጵያ ሀገራችን ብሩ ተስፋ ያላት ታላቅ ሀገር ነች ሴቶች ትልቅ ቦታና አድርሻለን የበኩላችንን አብረን ንወጣ መልካም ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን አለማቀፉ የሴቶች ቀን ሲከበር ቀኑን ከማክበር በዘለለ በተግባር የሴቶችን አቅም የሚያጠናክሩ ስራዎችን በመስራት ሊሆን እንደሚገባ የኤፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሴቶች ቀንን ምክንያት በማድረግ ለስድስተኛ ጊዜ በሴቶች የሚመራ የበረራ ባላት ከአዲስ አበባ ዋሽንግተን ዲሲ በረራ አድርገዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ ቶልደ ገብረማርያም ተቋሙ ሴቶችን በማብቃት ዘርፈ ብዙ ተግባራት ያከናወነ መሆኑን ተናግሯል። ዘገባው የሪፖርተራችን ሀብታሙ ደባስ ነው ተግስተሻ ነው ታቀርቦ። ነኝ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ ባላቶች ናቸው እጅግ ከፍተኛ ጥንቃቄ በሚጠይቀው በዚህ የስራ ዘርፍ ሁሌም የደንበኞቻቸውን ርካታ ለመፍጠር በተለመደው ፈገግታቸው ስራቸውን በትካት ያከናውናሉ። የዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ምክንያት በማድረግም አየር መንገዱ በሙሉ በሴቶች የተመራ ከአዲስ አበባ ዋሽንግተን በረራ አድርጓል። ሴቶች ሁሉንም ማድረግ ይችላሉ የሚሉት እነኚ የአየር መንገድ ሰራተኞች ውስጣዊ ጥንካሬ ውጤት ላይ ለመድረስ መሰረት ነው ይላሉ። ከምንም ቀድማ አንድ ሴት በራሷ ራሷ ውስጥ እችሏል የሚለውን ያንን ስሜት መፍጠር አለበት። በውጭ አለ ተጽኖ ወይም ደግሞ በውጭ ትች ያለች ስለተባለም ሳይሆን ከዛ ቀድማ በውስጣችን አለ የሚለውን ነገር ተፈጠረች። ምንም በውጭ አለውን ካችም የሚልም ነገር ቢመጣ ያንን አልፋ መስራት ትችላለች። ወደኛው ሙያ መግባት የሚፈልጉ ሴቶች ይቻላል everything is possible ማለት በቃ ሁሉም ነገር ማድረግ ይችላል ሚከብድ ይመስላል ያው በእኛ ማህበረሰብ ምናምን እንደዚህ ነገር ሚከብድ ይመስላል ግን ውስጥ ውስጥ ጋዋ ይሄን ያለው ሚከብድ ነገር ይሄ ማንኛውም ሰው ሊያጋጥመው የሚችለው ቻሌንጅ ነው የሚያጋጥመው ዋን ነው ያንተ ስትሬንግስ ነው መሆን ያለበትና ማንንም ሰው ፓይለት መሆን ቢፈልግ ማንንም ሴት ፓይለት መሆን ብትፈልግ ቻሌንጁ በራሷ ጥንካሬ ማለት ይችላል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ራዕይ በ2025 ለማሳካት በሁሉም የድርጅቱ አገልግሎቶች ሴቶችን በመሪነት በማሳተፍ አቀማቸው ለማሳደግ እየሰራ መሆኑ ነው ማስተዋቀዋል። በዚህ የሴቶች ቀን አከባበር የተገኙት ራስ አብሔር ሳለወርቅ ዘውዴ የሴቶች ቀን ማርች 8 በቀኑ ብቻ ሳይሆን በእያመቱ በተግባር መከበር እንዳለበት ተናግሯል። የሴቶች ጉዳይ ያንድ ቀን ማክበር ጉዳይ አይደለም ማርች 8 ቀን አመቱ ሙሉ መሆን አለበት 365 ቀን የሴቶች ጉዳይ ድንገትም አንድ ወር ይዘንለት ዋና ዋና ጉዳዮችን ምን ወያይበት መሆን አለበት ነገር ግን እኔ እዚ እግዚአብሔር እንዱን ሰጥቶኝ ይሄንን ቦታ ይጄ እዚ መቆም የራሱ በራሱ ኢትዮጵያ ላይ የሴቶች ጉዳይ ወደ ኋላ እንደማንመለስ አይነት ወደፊት እየሄደ እንደሆነ ነው የሚያሳየው 
የኢትዮጵያ የየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረማርያም የአፍሪካ ኩራት የሆነው ይህ ግዙፍ አየር መንገድ እንደስሙ ሁሉ ሴቶች ከፍ የሚሉበት እንዲሆን በትኩረት እየተሰራ ነው ብለዋል We at Ethiopian Airlines believe that women do not need any special support በኢትዮጵያ አየር መንገድ ለሴቶች የተለየ ማበረታቻ ወይም ልዩ ድጋፍ የለም ሴት ሰራተኞቻችን የተለየ ድጋፍ የማይፈልጉም ምክንያቱም ችሎታና ብቃት አላቸው ባህላዊና ታሪካዊ በሴቶች ላይ ያለው የተዛባ አስተሳሰብ ማሻሻል ይችላል በኢትዮጵያ አየር መንገድ ባሁኑ ሰዓት በሁሉም ዘርፍ ከአብራሪነት ጀምሮ ሴቶች በስኬት ላይ ናቸው ይህንንም ማሳካት ይቻልነው በጥረታችን ነው አስቸጋሪ ሐላፊነቶችን ሴቶች በስኬት በማጠናቀቅ ባየ መንገዱ ቀዳሚዎች ናቸው የኢትዮጵያ የየር መንገድ 24 የሴት አብራሪዎች አሉት እንዲሁም 120 ቴክኒሻኖች 35 የምህንድስና ባለሙያዎች ሴቶች ናቸው አየር መንገዱ ያለም አቀፍ የሴቶች ቀንን በማስመልከት በየአመቱ በሴቶች የተመራ በረራ ያደርጋል የሴቶች ቀን ባለም ደረጃ መከበር የጀመረው እንደ አውሮፓውያን አቋጣጥር በ1909 የአሜሪካ ሶሳይቲ ፓርቲ በአሜሪካ የነበረውን ረጅም የሥራ ሰዓት ዝቅተኛ ክፍያንና የመምረጥ መብትን ለጠየቁ 15 ሴቶች ዕቅና መስጠቱን ተከትሎ ነበር። በሃያ የዓለም ሀገራት የተከበረው ዕለቱ ሴቶች በታሪክ ውስጥ ያላቸው ሚናና በባህል ኢኮኖሚ ፖለቲካና ማህበራዊ ዘርፎች ላይ ያበረከቱትን አስተዋጽኦ ለመዘከር ተከብሯል። ባለም ለ109 ያ ጊዜ የኩልነት ውልድ ነኝ በሚል መሪ ሐሳብ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ44ኛ ጊዜ የሴቶች ደህንነትና መብት መከበር ለሰላማችንና ለህልውናችን መሰረት ነው በሚል መሪ ሐሳብ ተከብሯል። በተለያየ ባህልና የህይወት ተመክሮ ውስጥ የሚገኙ ሴቶች ከተለያዩ ዓለማት ውስጥ ሆነው በማህበረሰባቸው ውስጥ የሚስተዋለውን በሴቶች ላይ የሚደርስ በደል አንስተው ለፖሊሲ አርቃቂዎችም ጭምር ሐሳባቸውን በማቅረብ በጋራ የሚታገሉበት ለት አድርገው ይወስዱታል በዚህ ጉዳይ ላይ በቀኑ የ7 ሰዓት ዜናችን ላይ ተገኝተው ተጨማሪ መረጃ የሰጡን በሴቶችና ህጻናት ወጣቶች ሚኒስቴር የሴቶች ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ስመኝ ውቤ ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ማርች 8 በአመት አንድ ጊዜ ከማክበር በዘለለ በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን ለበዘላቂነት ለማስቆም ይሰራል ብለዋል የዚህ አመቱ መሪ ቃል የሴቶች ሰላም የሴቶች መብትና ደንነት መከበር ለሰላማችንና ለደንነታችን መሰረት ነው የሚል መሪ ቃል ነው እንግዲህ ይሄንን መሪ ቃል ይዘን በዚህ አመት ማርች 8 ስናከብር ዋነኛው መነሻችን ሴቶች በማህበረሰቡ ውስጥ ከመይደርስባቸው በርካታ ችግሮች መካከል አንዱ ከመብት ጥሰት ጋር የተያዙ በርካታ ችግሮች አሉ ይሄንን ታሳብ ያደረገ ባል ነው ማለት ነው ቀደም በጥያቄው ለመነሳት እንደተሞከረው በአመት አንዴ በማክበር የሴቶችን ችግርን ፈታል ለማለት አይደለም ሁሌም የሴቶች ቀን እንዲሆን ነው የሚታሰበው ግን ደግሞ በአመት አንድ ጊዜ ቢያንስ የተሻለ ስራ የሰሩ ሴቶችን በመዘከርና እንዲሁ ደግሞ ለሴቶች አሁንም ጥያቄ የሆኑ ጉዳዮችን ህብረተሰቡ እንዲያቃቸው በማድረግ በዛ ላይ ተገቢው ምላሽ ለመስጠት ነው ታሳብ የተደረገው በኢትዮጵያ ሴቶችን በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ዘርፎች ላይ እኩል ተጠቃሚ ለማድረግ ጅመር ስራዎች የተሰሩ ቢሆንም በቀጣይ ይበል ተጠቃሚ እንዲሆኑ ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ ይገባልን ብለዋል ሴቶች በኢኮኖሚም በፖለቲካም በማህበራዊ ዘርፍም በየጊዜው የተሻሉ ለውጦች ነው እየመጡ ያሉት ያ ማለት ለምሳሌ ከፖለቲካው አንጻር ብንወስድ የሴቶች መብት ከጊዜ ወደ ጊዜ መብታቸው እንዲጠበቅ በማድረግ በኩል ተሳትፏቸው እንዲሰፋ በማድረግ በኩል መንግስት በጣም ከፍተኛው ድርሻ ነው እየተወጣ ያለው ያው በቅርቡ እንደምናቀውም የሴቶች ድርሻ በፖለቲካ ደረጃ ወደ 50% በአስፈጻሚ ውስጥ ድርሻቸው ከፍ እንዲል ተደርጓል በህጋው ጮም ወደ 38% ነው ያለ ነው ያ ማለት ግን አሁን ሙሉ በሙሉ የሴቶች መብት ተከብሯል የሚለውን ነገር አይደለም የሚያስተላልፈው በየደረጃው ግን ለውጡ ከአመት አመት አንድም በህግ ተደግፎ እንዲወጣ በማድረግ በኩል በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በተጨባጭ የሴቶች የመብታቸው ተጠቃሚ እንዲሆኑ በማድረግ በኩል ትልቅ ለውጦች እየመጡ ነው ይሄም በትምርትም በጤናም የሴቶች ተሳትፎና ተጠቃሚነት ከጊዜ ወደ ጊዜ ያድገ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለውና ማርች 8 ስናከብር እነኚህን ሁሉ ድሎች ታሳብ ያድርገን ግን ደግሞ የሚቀሩንን በቀጣይ ለናሟላቸው የሚገባን እንደ መንግስት እንደ ህብረተሰብ የሚገባን ሐላፊነት እንድንወጣም ጭምር ሐላፊ መፍቴ ሜሴጅ ለማስተላለፍ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ማዓዛ ሸናፊ 
የፍትዘርፍ አካላት በሴቶችና ህፃናት ላይ የሚደርሱ አካላዊ ስነልቦናዊና ማህበራዊ ጥቃቶችን በትኩረት መመልከት እንደሚገባቸው አስገነዘቡ። ፕሬዝዳንቱ አይሄንን ያሉት በሴቶችና ህፃናት ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶችና የወንጀል ፍትህ ሂደትን አስመልክቶ ከፍትዘርፍ አካላት ጋር በተደረገ የውይይት መድረክ ላይ ነው። ወይዘሮ ማዕዛ ሸናፊ በንግግራቸው በሴቶችና ህፃናት ላይ ጥቃት የሚፈጽሙ ሰዎች በሚገባው ልክ ወደ ህግ ፍት እየቀረቡ አለመሆኑም አዛዊ መረጃዎችን በማስደገፍ አብራርተዋል። በፌደራል ፍርድ ቤቶች የቀረቡ የጾታዊ ጥቃት ጉዳዮችና የጸጥ ውሳኔዎችን እስቲን መልከት ከ2000 ዓመት ምረት ጀምሮ አራት የአሲድ መድፋት ተቀላጥፈል አሲድ መድፋት ሴቶች ፍት ላይ አሲድ ይደፋሉ። የመርጨት ክሶች የተከፈቱ ሲሆን አጥፊዎች ከ16 ዓመት እስከ እድሜ ልክ ስራት በሚደርስ ስራት ተቀጣዋል። በ2009 ዓመተ ምህረት እስከ መጋቢት 2011 ዓመተ ምህረት 167 ያስገድዶ መድፈር ክሶች ቀርቦ በ63 ላይ ከ4 ዓመት እስከ 6 ዓመት ጽኑና ቀላል ስራት ባስገድዶ መድፈር ሙከራ ላይ በቀረቡ 59 ክሶች ከ7 ዓመት እስከ 12 ዓመት ጽኑና ቀላል ስራት ተወሰኗል በሌላ በኩል በህፃናት ላይ ተፈጽመዋል ተብለው በቀረቡ የወሲብ ድፍረቶች ከሶች 56 መዝገቦች ተከሳሽ ባለመኖራቸው በሚል ምክንያት ተዘክተዋል ይህ መረጃ የጥቃት ሰለባ የሆኑ ሴቶችና ህፃናትና ጥቃት ፈጻሚዎች አሁንም ገና ፊልፊት እንደማይቀርቡ የሚያሳይ ነው ሴቶችና ህፃናት ዛሬም በየጓዳው የጥቃት ሰለባ ቢሆኑ ጥቃቶች ጥቃቶች አሁንም በበቂ ሁኔታ ወጥተው አይነገሩ እንደ ሪፖርተራችን ብሩክ ተስፋ የዘገባ ወይዘሮ ማዕዛ ሸናፊ በፍርድ ቤቶች የተደረገ ባለው የማሻሻያ ስራ የሴት ዳኞች ሽፋን በጥቅላይ ፍርድ ቤት 40 በመቶ መድረሱንም ተናግረዋል። በፍርድ ቤቶች የሚደረገው የማሻሻያ ስራ ትልቅ ራዕይ ያለው። ራዕዩ የህزب አመኔታን ያተረፈ ፍርድ ቤት ማቋቋም ነው። ወደዚህ ራዕይ የሚወስደን ጉዞ ጀምረናል። ጥሩ ውጤቶችም እየታዩ ነው። ከለውጡ መካከለ አንዱ የሴት ዳኞች ቁጥር ማሳደግ ነው። ባሁኑ ወቅት በፌደራል ፍርድ ቤቶች ካሉ 346 ዳኞች ውስጥ የሴት ዳኞች ቁጥር 109 ሲሆን በቅርቡ 6 ተጨማሪ ሴት ዳኞች በጠቅላይ ፍርድ ቤት እንዲሾሙ በማድረግ በጠቅላይ ፍርድ ቤት የሴት ዳኞች ቁጥር ሽፋን 40 በመቶ ያህል ደርሷል። በፌደራል ፍርድ ቤት ያማራር ታሪክ ውስጥ ለመተው የሚፈልገው አንዱ አሻራ የፍርድ ቤቱን የሶጣ ጽብጥር ጽብጥር በከፍተኛ ደረጃ ማሻሻል በሂደትም እኩል ማድረግ ነው። ሴቶች በሀገሪቱ በሚከናወኑ የተለያዩ የልማት ስራዎች የራሳቸውን አሻራ ያሳርፉ ይገኛሉ። ከነዚህ መካከል ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ተጠቃሽ ነው። ተመልካቾችም በቀኑ የዜና ፕሮግራማችን ላይ ተጨማሪ መረጃ ይሰጡን የታላቁ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽፈት ቤት መከተል ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ፍቅር ተታምር ለታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የሴቶች አስተዋጽኦ ቀላል የሚባል እንዳልሆነ ተናግረዋል። መጀመሪያ ይሄ ግድብ ለመቀደብ ሲታሰብ ከፍተኛ ሰላማዊ ሰልፍ በፖለቲካ ድጋፍ የሰጠበት ሁኔታ ነው ያለ ይሁንታ የሰጠበት ሁኔታ ነው ያለ እሱ በትልቁ ትልቅ አስተዋጽኦ ተብሎ የሚወሰደው ነው ከዛ በኋላ ቀጥሎ በተለያየ ደረጃ የተለያየ ስራዎች ተሰርተዋል ለምሳሌ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ሴት የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች መዝሙር ሙዚቃ በማውጣት ትልቅ ስራ ሰርተዋል ቦንድ በመግዛት ትልቁን አስተዋጽኦ አድርገዋል በያደረጀችቶቻቸው እና የመሰሰሉትን ስራ ሲሰሩ ቆይቷል ሴት አርሶ አደሮች ደግሞ በአካባቢ ጥበቃ ስራ በአመት የወር ቀን የጉልበት ያደረጉ ነው እንግዲህ ይሄ ቀላል ነገር አይደለም በተለያዩ የሙያ ዘርፎች ውስጥ የሚገኙ ሴቶች የታላቁን የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታ ለማፋጠን በተለይ ህዝባዊ ተሳትፎን በማጠናከር ረገድ በርካታ ስራዎችን እየሰሩ መሆኑን ወይዘሮ ፍቅር ተታምር ተናግረዋል። ተለያዩ የስፖርት ዝግጅቶች፣ አርቲስቶች፣ ሙራኖች፣ ዶክተሮች የመሰሰሉት የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ትልቅ በሞቢላይዜሽኑን በማፋጠን ትልቅ ስራ ነው ሲሰሩ የቆዩትና አሁንም እየሰሩ ያሉት ጥሩ ነገር ነው ብለን እምንገምተው። መልካም ሴቶችን በቴክኖሎጂ በመደገፍ ከወንዶች እኩል መስራት እንዲችሉና ተጠቃሚ እንዲሆኑ እየሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ገለጸ። ኢንስቲትዩቱ በአርሲ ሰን ጀጁ ወረዳ የስንዴ መስኖ ልማት ያከናወኑ ያሉ የሴት አርሶ አደሮችን ማሳ ከባለድርሻ አካላት ጋር ጎብኝቷል ዘላለም ቱሉ። 
የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር በኢትዮጵያ ለ አርባራተኛ ጊዜ የሚከበረውን የሴቶች ቀን ምክንያት በማድረግ ባርሲዞን ጀጅ ወረዳ በሴት አርሶ አደሮች እየተከናወነ ያለውን የስንዴ ልማት ክላስተር ጎብኝቷል። በአካባቢው ከወንድ አርሶ አደሮች ጋር በመሆን ይህንን የመስኖ ሥራ የሚያከናውኑት እነዚህ ሴት አርሶ አደሮች ከዚህ ቀደም ሴቶች ከቤት ውስጥ የዘለለ ሥራ መስራት እንደማይችሉ ሲነገር የነበረውን አባባል የተሳሳተ መሆኑና ከወንዶች እኩል ተሰልፈው የትኛውንም ሥራ መስራት እንደሚችሉ ማሳያ ሆኑን የጠቆሙት በቤት ውስጥ የሥራ ጃና አለ ከወንዶች እኩል ወጣ ሁሉም ቦታ የመሳተፍ እንተናቸው በጣም ጥቂት ነው ግን ቢወጡና ቢሳሩ ቢሳተፉ ከወንድ ያላነሰ ይሰራል አረጋጋት ይቻላል ለምን እኔ ማሁን ሴት ነኝ አይደል ሴት እንደመሆን ያው እንዛ ያለው ማሳይ ነኝ ነው ሴትም ብንሆን መስራት ይችላል ከዋን ብሏነ ከዋን እንጂ ሬት ተፍላል ከዋን ጅሩ ተቆጥ ተፍላል ያመገመኒ በፊት በህይወት እንደሌለን አድርገን ነበር ራሳችንን የምንቆጥረው የወረር ግብርና ምርምር ስልጣና ሰጥቶን በዚህ የመስኖ ሥራ ላይ ከወንዶች እኩል መሳተፍ ከጀመረን ወዲ ግን የተኛ ወንም ስራ በጾታችን ምክንያት መስራት እንደማንችል ሲነገርን የነበረውን የተዛባ መለካከት መስበር ይችላል። እኛ እዚያ አካባቢ ያለን ሴቶች ኮንዶች እኩል ስንዴውን በመቆፈርና ውሃ በማጠጣት ይህን ስራ መስራችልናል። ይህን ደግሞ አጠናክረን ሌሎች ምሳሌን ሆናል። በቃ ቤት ውስጥ ከመቅረጥ ወጥተው እንደው ከወንዶቹ ጋር አኩል ተሰልፈው ሰርተው ለውጥ እንደሚያገኙ መናገር እንፈልጋለን። የሴቶች እኩል ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት በተለይም ሴቶች በግብርና ዘርፍ ላይ በስፋት የሚሳተፉባቸው አሰራሮችን በመዘርጋት ወደ ስራ መግባቱን ምን ይገልጻሉ? እንደ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ወይ የቴክኖሎጂ አመንጪ እንትን የምናወጣ ከሆነ ምናወጣቸው ቴክኖሎጂዎች የሴቶችን ጉልበት የሚወስድ መሆን እንደሌለበት እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። ሴቶችን ታሳቢ በማድረግ ከሴቶችም ደግሞ ጉልበት ፈላጊ ሴቶች መሆናቸውን በማወቅ እነዛን ነገር ላይ እየሰራን ቴክኖሎጂ ማመንጫትና ሴቷ ተጠቃሚ መሆን እንደለባል በአካባቢው የሚከናወነው የሰብል መስኖ ልማት ሴቶችን ማከለ ያደረገ ነው ያሉት የወረር ግብርና ምርምር ማከለ ዋና ዳይሬክተር አቶ ብርሃኑ መገርሳ በውጤት ደረጃም ሴቶች የተሻለ መስራት እንደሚችሉ ያሳየ ተመክሮ ነው ብለዋል ያለን ዳታ እንደሚያመለክተው በዚህ በዘንድሮ በሰራ ነው ስራ ወደ 850 የሚጠጉ ሴቶችን በዚ በሁለቱ ወረዳዎች ላይ በሁለቱ ክላስተሮች ላይ 850 ሴቶችን ለማሳተፍ ይችላል ይህ ስናይ ከወንዶች ቁጥር አንጻር ስናይ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው የሴቶች ተሳትፎ እያየንበት አምናም ከተሰሩ ስራዎች ከፍተኛ የሆነ የምርትና ምርታማነት እንትን ያስመዘገቡትም ሴቶች ናቸው ዘንድሮ የሴቶች ቀን በኢትዮጵያ ለ44ኛ ጊዜ የሴቶች ሰላምና ደንነት ለሀገራዊ ሰላም ህልውና ነው በሚል መሪ ቃል የሚከበር ሲሆን በአለም አቀፍ ደግሞ ለ199 ጊዜ ይከበራል ላለፉት 50 ሲደመር አመታት ኢትዮጵያውያንን ያገለገለው አንጋፋው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በዘርፉ ብቁና ጠንካራ ሴቶችን አፍሮቷል። በማህበራዊ ፖለቲካዊና ምጣኔ ሀብታዊ ይዘቶች በመቶዎች የሚቆጠሩ ሴቶች የበቁበት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በተለያዩ የሥራ ዘርፎች ከመያገለግሉ ባለሙያዎች ጀምሮ ተቋሙን ወደፊት ያራመዱ ሴት አመራሮች የኢቲቪው ነቶች ናቸው። ኢቲቪ ያንጋፋነቱን ይህልም በብቃትና በጥራት የካበቱ ሴት ባለሙያዎችን ለመገናኛ ብዙ ሀን ኢንደስትሪው አበርክቷል ዛሬም እልፍ ብቁ ሴቶች በተለያዩ ሙያዎች ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ውበቶች ናቸው። ከትኛውም ጊዜ በተሻለ በብዛትና በአይነት በሰፋው የሀገሪቱ የመገናኛ ብዙሃን ስነ ምህዳርም በኢቲቪ ውስጥ በተለያዩ ሙያዎች ተቀምመው እየተሰሩና አሁን በተለያየ የመገናኛ ብዙሃን የሚሰሩ ሴቶች ሙያዊ ያሻራቸውና ተጽዕኖአቸው በግልጽ ይታያል ከሙያው ልዩ የሥራ ባህሪ አንጻር ጊዜ የማይገድበው የ24 ሰዓታት አገልግሎት ህዝባዊ ኃላፊነትና ተጠያቂነት ማህበራዊ ተጽዕኖን ከሥራ ስነ ምግባርና ከቤተሰብ አስተዳዳሪነት ጋር ተቋቁሞ በሬዲዮ ሞገዶች ውስጥ ጠንክሮ የሚሰማ አርማጮቻችን ከኤፍኤም አዲ 97.1 ዜናዎች ጋር በቴሌቪዥን መስኮቶች ደግሞ ደምቆ የሚታይ ተመልካቾቻችን ከሰዓት ስፖርት ዜና ጋር ወጋችነት አስተማሪነት እህትነት እናትነት በጥቀሉ በፈተናዎች ንጥሮ ይወጣ ብርቱ ሴትነት በየጊዜው ከመዘምነው የመገናኛ ብዙሃን ቴክኖሎጂ ጋር እኩል የሚራመድ ለማወቅና ለመለወጥ ሰፊ ድልን የሚሰጥ መስተጋብራዊ የሥራ ከባቢ በታሪክ በፖለቲካ በመዝናኛ ባህል እንዲሁም በትምርታዊና ዶክመንተሪ ፕሮግራሞች ውጣውረዱን ተቋቁሞ በራሁን ከብርዶ አጣጥሞ ሙያውን ከስነ ምግባር አዋህዶ ማህበራዊና ቤተሰባዊ ኃላፊነትን አጋምዶ 
የዘለቀ ሁሉ ነጭ አለሰይትነትን በዘንድሮ የሴቶች ቀን ለመዘከር በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ስር የሚገኙ ኢቲቪ ዜና ኢቲቪ መዝናኛ ኢቲቪ ቋንቋዎች እንዲሁም ሁሉም የሬዲዮ ቻናሎቻችን ለእናንተ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን መልእክቶቻቸውን ተደራሽ የሚያደርጉት በሴቶች ብቻ ይሆናል ዛሬ ከ600 በላይ ሴት ሰራተኞችን ያዘውና ከእናንተ ጋር ግማሽ ክፍለ ዘመንን ከተጓዘው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጀርባ ብዙ ጀግና ሴቶች አሉ መልካም የሴቶች ቀን